ese, ese, ese músculo criminal de las pandillas, eh, para mí ha sido sorpresa, te soy franco, que en tan poco tiempo se haya logrado neutralizar. Es decir, que solo hacía falta voluntad okay. política. Yo creo que ya sería un buen momento que Salvador pudiera, pudiera liderar eh, una comisión a nivel centroamericano eh, de seguridad transnacional. ¿Por qué menciono esto? Porque Honduras y Guatemala están siendo terreno fértil, uh -huh. donde están atrapando a pandilleros salvadoreños. El día de ayer, por ejemplo, la policía de Honduras entregaba a las autoridades salvadoreñas a un pandillero eh, salvadoreño y estos países, al ser más extensos, al no tener una, un marco legal con una adecuación como la que se hizo en El Salvador... Y un control de, na de la naturaleza nuestra. Exacto, exacto. Aquí ya no es terreno fértil para, para los pandilleros. No solamente por Mira. régimen, no por régimen de excepción, Mira. sino... Exacto. Ilegalmente a... a... Y en cierta medida va a afectar a la región siempre. Por eso sería importante una comisión de, una de seguridad a nivel transnacional. Okay. O sea, eh, por lo menos le tengo un honor de para sí, iniciar, porque sí, incluso en Costa Rica ha detenido pandilleros. Es decir, ha logrado llegar a Costa Rica. Habría uh -huh. que ver el dato de Nicaragua. Lastimosamente no se tienen datos. Sin uh -huh. embargo, eh, para que no suceda lo que pasa en Sudamérica, como el narcotráfico, en Colombia, Perú, eh, que pienso que El Salvador eh, podría ser determinante su participación y su liderazgo al respecto. Uh 